dolním prysku číslo 66 bydlel v důchodu slavný český paleontolog Zdeněk Špinar. Autor zásadních učebnic paleontologie i knih popularizujících poznatky o pravěkém životě. Jako kluk jsem měl rád hlavně velkou knihu o pravěku z obrázky dinosaurů. S manželem jsem se seznámila v Lázních Bílině. Chodíval všude na procházky s geologickým kladívkem. Když jsem se ho ptala, co dělá, tak mě odpovídal, že prostě hledá z kameněliny, jestli by se tam třeba možná něco nenašlo. No a my se od Hřbitova v Prysku, kde je pan profesor Pohřben, vydáme borovým lesem k pískovcovým skalám. Cesta je to spíš pro turisty, ale holky jsou zdatné bajkerky a dlouhé stoupání hravě zvládnou. Z vrchu Lipka je krásný výhled do okolní krajiny a tak nevadí, že si trochu zajedeme. Dnes na trase dlouhé 66 km nastoupáme skoro 2000 metrů a už to první stoupání do Kamenického Šenova stojí za to. V Šenově kdysi bydlel starý sudecký Němec pan Reil. Byl to ptáčník a profesor Špinar měl od něj drozda pupíka. Panská skála je naše nejstarší geologická rezervace. Byla vyhlášena již v roce 1895. Kamenné varhany jsou tvořeny čedičovými sloupy. A v roce 1952 se tady točila pohádka Pyšná princezna. Burian měl jednu velikou výhodu, že když namaloval v obraz, tak ten v obraz byl skutečně vokinkem do kdysi existující krajiny. Profesor Špinár a malíř Burian spolupracovali na dnes už legendárních obrazech dinosaurů. Po sedmi kilometrech stoupání z Prysku pojedeme ještě tři kilometry do kopce. V Polevsku si místní bajkeři postavili single tracky a k cestě do kopce využívají lyžařský vlek. Je hrozné horko, pojedeme se osvěžit na krásné přírodní koupaliště. Tak, konečně jsme našli hospodu. Servus. 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 Ve Falknově vedle Kytlice je lesní rybník a skvělá hospodka. Vystoupáme na kočárovou cestu, přejdeme hřeben a pak bude následovat dlouhý sjezd do svoru. Profesor Špinár byl scout a vyprávěl spoustu historek o bratru Čepelákovi. Třeba tuhle. Bratr Čepelák byl biolog a zkoumal mandelinku, která tehdy u nás nežila. Jednou se opil a se slovy já se na tu mandelinku můžu vykašlat, vyhodil z kumavky z brouky z okna. A za dva roky vyšly v novinách články s titulkem Americký brouk zamořil Evropu. Nad svorem se tyčí Rousínovský kopec, neboli Hamrich. A v Hamru se u svoru ve středověku zpracovávala místní železná ruda. A neustále seděl a psal, a psal, a psal. A prostě mu vycházely knížky a bylo zatím strašná spousta mravenčí práce. Na Drousínovém jsou pískovcové skalní věže, ale vyhlídka je zarostlá. Středověký hrad Mühlstein byl založen na ochranu kupecké stezky. Příčinou jeho zániku byl sousední lom, kde se těžil pískovec na výrobu mlínských kamenů. Sjedeme ke svatému Antoníčkovi, to je kaple vysekaná do skály a budeme pokračovat do Hamru po super single tracku údolí Mámerského potoka. Tak tudy raději nejezděte. Horem vede pohodlnější cesta. Výborný maliny. Dnes není pondělí. Tak servus. Servus. Začínáme stoupat na Luž, nejvyšší horu Lužických hor. Pojedeme kolem krásné přehrady s poetickým názvem Naděje. Byla dostavěna v roce 1938 a sloužila jako nádrž pro pohon mlína a pily v osadě Hamr. Servus. Servus. Po šesti kilometrech stoupání nám zbývá ještě kilometr na vrchol. A 
teď dlouhý 6-kilometrový sjezd až dolů do Lesného. Herrenwalde, Weberberg, Waltersdorf. Já nevím, jestli jsme tu majdu měli na tu Němčinu dávat. Pod ptačincem vede naučná hornická stezka. Ve středověku se tu všude kolem dolovalo. A jak jsme si užili ten sjezd? Teď nás čeká pekelné stoupání na Tolštejn v délce 4,5 km. Tolštejn je nejlépe dochovaná zřícenina Lužických hor. Po krátkém sjezdu budeme stoupat znovu na jelení skály. Užijeme si vyhlídku na Tolštejn a kousek Lužických hor. A teď se pojedeme občerstvit. Manžel byl specialista na fosilní žáby. A... Všechny ty sbírky jsme měli doma ve skříních, v malinkém bytě, což byla nádhera, jsme neměli kam dát peřiny. Osobní vlak ze směru Česká lípa hlavní nádraží přijede na druhou kolej. Od nádražní restaurace v Jedlové teď pojedeme dlouho po Červené. Cestou navštívíme naučnou stezku po řopících, hraničních pevnostech postavených na obranu proti hitlerovskému Německu. A teď se podíváme na kamenné varhany na Zlatém vrchu. Na rozdíl od panské skály sem skoro nikdo nechodí. Není tu totiž žádné parkoviště. Do Prysku dojedeme po kamsičí cestě. Příště se podíváme do Vsetínských Beskyt s bajkerkou Rózou. Jinak těžko něco říct, víc. 